在连山配件厂没有找到桑塔纳的反光镜。霍峰那辆车的资料已经搞齐了，车架号、发动机号，所有有价值的线索都落实了。我查那个桑塔纳的出厂时间，也询问了厂家，那批车的反光镜的出厂号和型号也都查清楚了。孙仲连列出来的买主一共有七个，只要找到那反光镜啊，找到买主还有希望呢。但愿吧，这样。我们分两组，同时找。哎，老罗，你是不是明天要考试啊？哎，李岗培训考英语，你干脆让我给你找十个反光镜得了。哎，别乐了，出啦！喂，怎么了，王队？我是奎松。再这么跟下去可就醒了，醒就醒了。把他逼急了，他肯定让他手下销毁证据，我们才有机会拿到证据。我已经布控了，一旦拿到证据，马上逮捕柯志成。哦，知道了。王队，哎，这车还用不用啊？用啊。怎么了？我想借你这车的反光镜用用。反光镜？零零幺七幺五六，零零幺七幺五六是吧？佳旭，你看啊，这个出厂日期和型号都不对，划痕也没有。嗯，谢谢你啊。海龙，这还几个？啊，还有三个。顾相啊，刑警队里边唐国栋那辆桑塔纳上的两个后视镜全送来了，你看看。没有划痕。那也得做完同种物质检验之后才能彻底排除啊。好，马上做。哎，顾相啊。见到六年以后，把他扣住，然后立即通知我，啊。好。考验你的时候到了，我知道，知道，我一定建功树立。哎，我问你啊，那姓聂的是什么人？我听说是个养鸡大户，最近家里盖了小楼，这不买个车显摆显摆。嘿嘿，这样啊，我侦查完毕了，在八个小时之内我是绝对安全的，因为我妈正在倒时差呢。睡得跟头猪似的，看看还有醒来的时候呀！哎，也不知道计划能不能成功呢。什么计划？这个呀，不能告诉你。不过我觉得希望不大，因为竞争对手实在太强老贾、老聂在家吗？你找我们家老聂呀？啊，我找他要急事儿。鸡蛋断货了吧？啊？啊，对。车停这么老远啊！停这么远，我想让他他听我的嘛。这是改装车，车门子又坏了，刹车一会儿有一会儿没有的，您听这就停得够及时的了。哎，我正找你呢，我这车他妈得我得退这车，这什么玩意儿？质量太次。你才花八千块钱
还能好得了吗？那我也退，这质量太在太悬了，这这保证不了质量啊！我现在怎么跟你退呀？退？那我到出事怎么办呀、啊？我出手找谁去？我这。你才八千块钱，你八千我也得能使这车，你不这样不能使不行啊！这个，那你是这让我怎么办？我真的也没办法。侯总，那反光镜是捷达车上的，不是桑塔纳。做好了。这家就在前边路边上，夫妻俩开了一间小商店。哎，海涛。回去吧，这不大海捞针吗？那也得捞啊。你好，您买什么呢？啊，随便看看。哎，对了，门口那桑塔纳是你的。嗨，别提这车了，你看那需要什么？你有没事吗？那车是你的吗？啊，是是是是。这车啊，从买到现在还没开过几回呢。您要是需要，您免费开走，在外边风吹日晒的，都快成了废铁了。已经找到了，人不见了，人跑了，你干什么吃的？行，什么都别说了，先把车给我弄回来。好，明白
。现在那辆车还有车上的人都是我的。以前咱们不是有过约定吗？霍峰这个案子，咱俩必须得一块办。好记性。行。先小街路口，多队，情况怎么样？周支队，刚才唐国栋打来电话，请求我们支援，希望我们设卡拦住霍峰的那辆黑色桑塔纳。好，我在这作战，你带队过去。我们打算在霍峰的必经之路进行分头拦截，如果他要是破釜沉舟，我们也好应急处理突发事件。嗯，一方面要注意拦截住嫌疑车辆，同时要保护好人民群众的生命财产和我们的自身安全。记住。全市的交通绝不能乱，放心吧，随时保持联络，我向你们提供嫌疑车的位置。明白，走。大家分工明白了吗？明白，明白。必须要把霍峰驱赶到城外，城里太危险了。刘哥，我也想去。上来吧。怎么了你？又哭了？啊？我想你妈了？不是，我刚做了一个特别伤心的决定。什么决定？我决定大义灭亲，牺牲我妈，来换取刘博的幸福。其实一开始，我是想让我妈和刘博和好的。这样我就可以名正言顺的成为他的女儿了。可是后来我想了想，我还是觉得刘博和你更合适。别胡说，这么小，懂什么呀你？我是认真的，我估计我还得跟我妈回美国。我走了以后，真的对刘博很不放心。有你在，我就放心多了。刘博这人真的很好，他会对你好的。我牺牲了这么多，你可千万别辜负我啊！刘波这点点皮薄，以后有什么事儿你多主动点儿。还有，以后孤单寂寞的时候，别总对着心意说话了，听见没有啊？啊？你对刘波说，他比蜥蜴好。要不我认你当干妈吧？吓我的天！这样刘博还能当我爸？哎，我说你要那么多爸妈，为什么呀？好好考，干嘛？再吃一块。这一块儿，再给。吊死人了，又不是去上刑场了。你知道我这回要考不及格呀，弄不好就得下岗。你说你这工作刚有了着落，我要再下岗，咱们家怎么办呢？没事儿啊，你别怕，你越怕越考不好。这么多年了，咱家那大风大浪不都走过来了吗？你还怕这小小的英格里什啊？但是。我腰板挺直了，快去吧，我还得去上班呢。今天我们那路车呀，跑最后一圈了，我得去站好最后一班岗呢。啊，要说我真应该送送你，你说要没这辆车呀、啊，咱俩还不认识呢。还不是你站岗的时候，老徐玉拦我的车啊。
得了吧你、啊？是你诚心压线引我上钩？得了吧，你快去吧。哎嘿，你别说嘿，这么一打岔呀、啊。心里踏实好多。T R A C K， 好好考，可拉拉可。检验做完了，自行车把套上的物质跟黑色桑德纳的反光镜材料是相同的。唐队，索家坟路口破风跟踪的人是你，可你当时并不知道。当时我实在是太累了，就在你睡着的那几秒钟当中，霍峰不知道出于什么样的原因。突然从你的右边超车，在撞倒了骑车人以后向东逃逸，所以在你醒了以后，他并不在现场，但真正的罪犯就是霍峰。徐牧童为了阻止你去调查柯之城，他做了伪证，现在你的嫌疑算是彻底解除了。谢谢你。如果当时你要不睡那几秒钟，也许这一切都不会发生了。哎。叹什么气？这要是在战争年代，你肯定是个经不起考验的逃兵，对自己一点信心都没有。爸，话不能这么说，这件事儿我是有错的。刘哥，哎，你是条汉子，像个当兵的，连唐国栋你都敢查，以后没有什么人能逃出你的手心。嗨，孩子们，今天我高兴，我要站起来，走两步，给你们看看。爸，哎，我命令你们，今天谁都不许扶我，啊？葛栋，我背着你，已经练了好几个月了。行吧，爸。哈哈哈！孩子们，我站起来了，我能走了。古董，你老爸。永远都倒不下去。别磨磨蹭蹭的了，快点儿。说你呢，念。
？怎么，还想拦我呀刘可，曲目同到了，去通知一下部下。哎，好。经交管局领导研究决定，由民政部门出面。成立阳光小学基金会。另外，由交管局全体民警自愿捐款，和民政局出面带头，向社会各界募捐，永久性解决阳光小学的资金问题。索家坟路口的事故已经结案了。由于你在此案的调查过程中做了伪证，依据《治安法》第六十条第二款，我们将对你处于行政拘留七天的处罚你们在说什么？他说替他跟刘念告别，不要告诉刘念他的事儿。放心吧。你们又在说什么呢？啊？没说什么呀。刘哥，刘哥，刘燕该去机场了。好吧。
我还有两句话要跟你说，你过来。告诉你，刘波，你别以为我走了以后你就自由了，我还有作业要留给你呢。好，你老人家请讲。你答应给我找妈的事儿，一直还没落实呢。这件事儿吧，真的还不太好办。你说你都一把年纪了，赶紧着急着点儿。是，我努力，一定努力。如果碰上合适的，你就主动点儿。好，好。你还有什么要嘱咐的吗？最后一条，我走以后，你不许一想起我就烦。一定，一定。好啊，走吧。刘婆，明天休息，能陪我出去一下吗？什么事儿？坐车，等风。